Diyorsam tehlikelidir. Benden iyi mi bileceksin? Bak, yalnızca seni değil. Beni de başça uçurda ipe çekerler. Sakın gözünü üzerinden ayırma. Sen doğuda neler oldu biliyor musun? He? Binlerce hocaları astılar. Haberin var mı? Can tatlıdır muacir. Can tatlıdır. Bütün mesuliye sende. Dikkatli ol. Kimseye de bahsetme bunlardan. Buyurun hocam. Ben de sizi bekliyordum. Bir saniye dön alayım ben onu. Gerek yok. Alayım hocam alayım. Olur mu öyle şey? Peki. Buyurun hocam. Benim fakir annem bu tarafta. Buyurun. Ben bu köyün imamıyım hocam. Babalarımız Rumeli'den hicret ettiğinden bana muhacir derler. Eh biraz da imamlık olduğu için heh, muhacir hafız diye ünlenler. Hocam gazetelerde okumuştum. Ankara'da mecliste ne güzel konuşma yapmışsınız öyle. Herkes size itibar etmiş. Sözünüz dinlenmiş. Peki hocam, Şeyh Said isyanına katılmadığınızı hal gibi bildikleri halde sizi niye sürgün ettiler? Ne istiyorlar hocam sizden? Allah size her iki cihanda da saadet versin kardeş. Hocam siz istirahat buyurun, ben size yemek hazırlatayım. Gel bakalım. Sen de gel. Açın bakalım avuçlarımızı. Hocama haber vereyim. Hocam. Muhterem hocam. Hocam. Yok. Gitmiş. Eyvah. Ben nahiye müdürüne ne diyeceğim şimdi? Bana bak, hocayı gördün mü? Yok görmedim. Görmedim mi? Hay Allah'ım nereye gider bu? Ben ne yapacağım şimdi ya? <gülüyor> Müdür seni ipe çekecek. Müdür seni ipe çekecek ya. Allah korusun. E ben biliyor, ben biliyor. Biliyor musun? <gülüyor> Bana bak deli. Söyle Allah aşkına nerede? Nereye gitti? He. Aha o da. Aha o da. Ha? Hocam selamın aleyküm. Aleyküm selam. Hocam kusura bakmayın merak ettim. Ne yapıyorsunuz burada? Okulumun temelini atıyorum. Hayrol hocam ne okulu? Medrese Tüz Zehra. Yeni okul. Bir gün gelecek Hafız Efendi. Şu gördüğüm barla büyük bir okul olacak. Ve inşallah şubeleri bütün dünyada açılacak. İnşallah hocam. İnşallah. Ne oluyor efendi?
Başımıza devlet kuşu kondu hanım. Burası daha önce köy odası olarak kullanılıyordu. Bundan sonra tek başınıza burada kalabilir, istirahat edebilirsiniz. Ha, hoca efendi, bir şey merak ettim. Muhacir hafızın evinde neden kalmadınız? Ona rahatsızlık vermek istemedim. Evet, anlıyorum. Ha, hoca efendi, bir şey daha aklıma gelmişken söyleyeyim. Ankara sizden pek tedirgin. Aman gözünü seveyim. Beni zor durumda bırakma olur mu? Biz asayişten yanayız Müdür Bey. Endişelenmenize lüzum yok. Yeter ki siz de Ankara'nın evhamına kapılmayınız. Ha. Doğru lafa ne denir? Hoca efendi. Buranın manzarası pek güzeldir. Şu çınar ağacı var ya çınar ağacı. Ben diyeyim sekiz yüz ya, sen de bin yıllık. Merhaba Çınar kardeşim. Merhaba. Hoş geldin. Gel bakalım içeri. Gel. Gel bak sana ne vereceğim. Sen de bir geldin. Sen de mi geleceksin? Gelin bakalım. Benim ilk ziyaretçilerim sizler oldunuz. İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katında büyük dereceleri vardır. İşte kurtuluşa ve mutluluğa erenler bunlardır. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam. Ve ben taşıyı vereyim hocam. Zahmet etmeseydin. Estağfurullah. Evet. Vallahi. Vallahi hoş geldin hocam. Benim adım Süleyman. Hoş bulduk kardeşim. Benim adım da Sahil. Memleket nere hocam? Bitlis'in Nurs köyünde. He uzak yerden mi gittiler seni ya? Buyur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Süleyman kardeşim. Buyur. Buyur buyur. Sana sıcak çorba getiriverdim hocam. Bunu soğutmadan iç aman. Bunlar Sağ da yeni olsun. ayakkabıların. Buyur otur geç. Oturmayayım hocam. Nahiye müdürlüğüne geçeceğim. Benim bir tarla meselesi var da. Peki kardeşim peki. Ayakkabı kaç para? İki lira tuttu hocam. İki lira. Buyur. Bu ayakkabı parası. Bu on kuruşta çorba parası. Çorbanın parası mı olurmuş hocam? İkram o ikram. Olur kardeşim sen al. Şey... Hocam ben cahil adamın... Hani diyorum... Ara sıra buraya gelsem de... Bana Allah'tan peygamberden bahsediversen... Gelip gidebilirsin kardeşim. Yalnız çoluk çocuğun rızkına mani olmamak şartıyla. Ankara'da... Büyük hazırlıklar yapılıyor. Yazı değişecek. Kitaplar tamamen dinlenecek. 
Kılık kıyafet değişecek. Dinmiş, ahiretmiş. Bu tür kurafeler kitaptan çıkacak. Olur mu öyle şey müfettiş bey? Sen ne diyorsun müdürüm? Yani diyorum ki kim düşünmüş böyle bir şeyi? Avrupa ilim dedi, fen dedi, top dedi, tüfek dedi, dini terk etti, ilerledi. Biz ne yaptık? Ne yaptık? Allah Allah dedik, geri kaldık. Elbette böyle olacak. Hem sen kimin dediğini falan kurcalama. Neyse başına büyük bela alırsın haberin olsun. Sonra demedi deme. Dinmin hepsini kaldırıveceklermiş. Oğruf Allah gibi olacaymışız. Hayırdır hocam? Demek öyle. Hocam. Yemek. Hocam. Hocam ne oldu Süleyman? Asla. Asla bunu müsaade etmeyeceğim. İspat edeceğim. İspat edeceğim. Allah şahit ki ispat edeceğim. Asla buna müsaade etmeyeceğim. Asla buna müsaade etmeyeceğim. Allah şahit ki ispat edeceğim. Molla Said, bu ne azim ya? Bir yıldır konağımda misafirimsin. Kütüphanemdeki ilme ve dine ait olan kitapların hepsini okuyup bitirmişsin. Allah bilir ezberlemişsindir bile. Geçen hafta 80 cep diyordun değil mi? İlim de Avrupalıdan çok geri kaldık paşa. Bunun için çok çalışmamız lazım. Osmanlı bu sebepten çöküyor. Bir şeyler yapmak lazım. Din ilimleriyle fen ilimlerinin bir arada okutulacağı okullar açılsın diye Osmanlı Sultanlığına gittim. Kendimi tımarhanede buldum. Bu milletin üstüne çöken cehalet karanlığını... Ancak Kur'an nuruyla dağıtabiliriz. Bu şekilde ayağa kalkabiliriz. Birileri bunun çoktan farkına varmış belli ki. Bak gazeteye. İngiliz Sömürgeler Bakanı Avam Kamerası'nda elindeki Kur'an'ı göstererek şöyle seslendi. Bu Kur'an Müslümanların elinde kaldıkça biz onlara hakiki hakim olamayız. Ya Kur'an'ı ortadan kaldırmalıyız veya onları Kur'an'dan soğutmalıyız. Onları öyle bir hale getireceğiz ki Kur'an'ı okuyacaklar. Fakat manasını... Anlamayacaklar. Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez bir güneş olduğunu bütün dünyaya ispat edeceğim. Allah şahit olsun ki ispat edeceğim. Allah'ım nasip et. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerini. Hiç mümkün müdür ki... Ölmüş, kurumuş koca dünyayı yeniden diriltip hayat veren, kışı bahara çeviren ve 300 binden fazla çiçeklerin türlerini yeniden yaratarak kudretini gösteren sonsuz rahmet ve kudret sahibi bir yaratıcı kıyameti getirmesin. Haşri yapmasın ve yapamasın. İnsanı yeniden diriltmesin veya diriltemesin. Bir iğne ustasız, bir harf katipsiz, bir kitap yazarsız olmaz. Şu kainat kitabının yeryüzü sayfasında her bir ağaç bir kelime, her bir meyve bir harf ve her bir çekirdek bir noktadır. Selamünaleyküm amca. Aleyküm selam. Nasılsın iyi misin? İyiyim abi. Vay be. Ayrın nasıl öpeyim elini. Tamam. Bak sana ne getirdim. Demek Şamlı mı? Selamun aleyküm hoş geldin. Aleyküm selam hoş bulduk Macun amca. Sen gittikten sonra Barla'ya kim geldi bilir misin? Hayır ola. Hayırdır inşallah hayırdır.
Hocam, siz, sizsiniz hocam. Hoş geldiniz hocam. Estağfurullah, estağfurullah. Şükürler olsun Rabbime hocam, sizi yine gördüm. Berhuda oğlum kardeş, Berhuda. Zahmet etmeyin hocam. Ben Siz yapsaydım. misafirimsiniz. Buyurun. Buyurun. Sağ olun hocam. Hocam o günü hala unutamıyorum. Ben daha 13 yaşındaydım. Sizi Şam'da görmüştüm. Babamla Emevi Camii'nde sizi dinlemiştik. Ne güzel konuşmaydı hocam. Sonra babam... Size hizmet etmemi vasiyet etmişti. Müsaade buyurun hocam. Size hizmet edeyim. Estağfurullah. Bana değil, birlikte Kur'an'a hizmet edin. Yaz kardeşim. Birinci söz. Bismillah. Her hayrın başıdır. İman hem nurdur, hem kuvvettir. İman insanı insan eder. Belki de sultan eder. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Yemek yaptım size. Sağ olasın kardeşim. Hoş geldin. Hoş Nasılsın hocam? Saatin iyi mi? Allah'a şükür. Siz de iyisiniz inşallah. Hamdolsun hocam. Maşallah. Buyurun. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Ölümünün ardından yeryüzünü nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki bunu yapan ölüleri tekrar diriltendir. Onun gücü her şeye yeter. Efendi akşamdan beri Risale-i Nur yazıyorsun. Sen kahvenin içtiğinden biraz da ben yazayım. Sağ olun, sağ ol. Bey, hocamız geldikten sonra evimizin huzuru arttı, bereketi arttı. Sağ olsun ya. Üstadımız bize iktisatlı yaşamayı öğretti hanım. Çok çalışalım. Çok yazalım kardeşlerim. Bu nurlar Barla'yı ve bütün köyleri aydınlatsın inşallah. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Ölümünün ardından yeryüzünü nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki bunu yapan ölüleri tekrar diriltendir. Onun gücü her şeye yeter. 